Hi friends, welcome to our channel. So, in this video, we will talk about the bridge rectifier node. Working the last uh, class, we will talk about the full way rectifier and the half way rectifier node. We will talk about the characteristics. So, in this video, we will talk about the bridge rectifier node. Working the bridge rectifier is a full wave rectifier. So, full wave rectifier two types. One is center tapped full wave rectifier. So, if you use the transformer, you can use the secondary side. You can use the But, off wave rectifier and bridge rectifier is center tapped transformer. That is why we step down transformer. This is off wave bridge rectifier. Off wave rectifier on the single diode use for center tapped full wave rectifier render diode use for bridge rectifier null diode use for so we path in a circuit diagram of portal comparing the first one the input signal vi at the couple of path in a either primary side transform node primary side either on the secondary side so we now naming on the right identification gaga one one dash no chip on so either on the two two dash so two two dash into the this is the secondary side. Secondary side is step down transformer. Then 220V depends on the transformer node. We will reduce the 220V to the secondary side. For example, 6V, 9V, 12V. Step down to the transformer. In the secondary side, Terminal are so two two dash. So in the render terminal, I'm going to first on the terminal D1 D2 and the render diode Nadula Kutrugo Adepola D3 D4 Nadula killer Kuru terminal number Kutrugo other couple on D1 D4 D2 D3. So in the render in the render Ethan the Kudia terminal and the connection on the number load resistance Lakutrugo or L load resistance. Output transcript Output voltage V0 measure. So, this is the circuit diagram. Now, we are working. So, first one is the first one. The 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 first one is the first Positive off cycle. So first one, then I am going to put on positive off cycle. Let's go. And the positive off cycle, le, so in the middle, I am working. Let's go and see. So positive off cycle, then I am going to put on only positive side. Let's go. Negative side. Let's go. So this is the V I. This is the time period T. So what is it? Positive cycle. Then this is plus. This is minus. That is called. This is plus. Inge, Minus. So, second diagram is the second side. This is the plus side. This is the minus side. Now, the plus side is diode D2 anode positive. This is the anode. So, this is the anode. This is the cathode. This is the anode. This is the cathode. Sorry, K. This is the anode, this is the cathode. So, D4 is the anode, this is the cathode. So, if D2 is the anode positive, D1 is the cathode is positive. That is the cathode. So, D3 is the anode and negative, D4 is the cathode and negative. So, if you look at the cathode, in the D2 diode D2 on the Patina, positive terminal, the plus on the anode current type of the Nala, either on the forward bias. Diode D2 forward bias. Next D1 Pakla, D1 Patina, cathode plus current arc there, Adanala, cathode plus current ana, other the reverse bias. Upper D1 on the Patina, reverse bias. Other cupron D3 Pakla. Anode la minus current arc, cathode on the plus or the upon the patina on the anode la minus current tag on the D3 um patina reverse bias. Add to the D4. So in the patina negative, the negative on the patina D4 la cathode la connect arc, other than D4 on the forward bias. 
அப்போ டியூரிங் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் ஸோ எந்தெந்த டயோட்லாம் உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பேஸ் எந்தெந்த டயோட்லாம் ரிவர்ஸ் பேஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டி ஒன் எடுத்துப்போம் டி ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் பயாஸ் டி ஒன் ரிவர்ஸ் பயாஸ் டி டூ பார்த்தீங்கன்னா டி டூ டி டூ வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ் டி த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா டி த்ரீ ரிவர்ஸ் பயாஸ் டி ஃபோர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் பயாஸ் அப்போது நம்ம இங்கே வந்து ஐடியல் டயோட் கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஸோ டயோட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடியல் டயோட் ஐடியல் டயோட்னால் நம்ம வந்து அந்த பேரியர் பொட்டென்ஷியல் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் ஸோ ஐடியல் டயோட் கன்சிடர் பண்ணுறதுனால ரிவர்ஸ் பயாஸாக இருந்தால் டயோட் வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட்டும் ஆக்ட் ஆகும் எஸ்சி ஷார்ட் சர்க்கியூட் சிம்பிளாக போடுறேன் ஃபார்வர்ட் பயஸ்னால் சாரி தப்பாக போட்டேன் ரிவர்ஸ் பயஸ்னால் ஓப்பன் சர்க்கியூட் ரிவர்ஸ் பயஸ்னா ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஃபார்வர்ட் பயஸ்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் ரிவர்ஸ் பயஸ் அப்போ டயோட் டி த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் பயஸ்னா ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஃபார்வர்ட் பயஸ்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் அதாவது ஃபார்வர்ட் பயஸ்னா டயோட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணும் ரிவர்ஸ் பயஸில் டயோட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாது அதனால் ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஸோ இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டை சேஞ்ச் பண்ணுற பாருங்கள் டயோட் டி ஒன் ஸோ டி ஒன் வந்து ஓப்பன் பய ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஸோ ஓப்பனாக வச்சுக்கலாம் நம்ம D2 டூ ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ஃபார்வர்ட் பயாஸ்னால் என்ன ஆகுனா ரெண்டுமே ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகிருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டி த்ரீ டி த்ரீ வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுனா உங்களுக்கு ஓப்பன் சர்க்கியூட் அதுக்கப்புறமா டி ஃபோர் டி ஃபோர் ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ஸோ ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஷார்ட் சர்க்கியூட் இருக்கும் அப்புறம் ரெண்டுத்தையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சரி பாருங்கள் நம்ம இங்கே வரக்கூடிய சைன் வேவ் ஸோ இங்கே சைன் வேவ் நமக்கு வருது பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் மட்டும் வரும் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் நமக்கு வராது ஸோ பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் மட்டும் நமக்கு வரும் ஸோ நெகட்டிவ் நான் டாட்டரில் வச்சுருக்கேன் ஸோ பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் இங்கே வரும் அப்போ என்ன ஆகுனா இங்கே வரக்கூடியது ஸோ இந்த கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும் இந்த வழியாக கரண்ட் வரும் ஸோ டி டூ வழியாக கரண்ட் வரும் ஸோ த்ரூ இந்த மாதிரி இந்த டைரக்ஷன் நேரம் ஒர்க் போகிறோம் பாருங்கள் ஸோ இந்த டைரக்ஷனில் கரண்ட் வரும் அதே போல் ஆர்எல் வழியாக கரண்ட் நமக்கு ஃப்ளோ ஆகும் ஆர்எல் வழி கரண்ட் ஃப்ளோ வச்சுன்னா நமக்கு இங்கே ஒரு வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகும் அந்த வோல்டேஜ் தான் வி நாட்டு ஸோ இப்படி வந்துட்டு திரும்பவும் த்ரூ ஸோ நமக்கு வந்து எது வழியாக போகும் த்ரூ ஆர் ஃபோர் வழியாக நமக்கு ட்ராவல் ஆகிட்டு ஸோ இப்படி போயிடும் ஸோ இந்த மாதிரி கரண்ட் நமக்கு ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ த்ரூ கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ எது எது வழியாக போகும் ஸோ இந்த இடத்துல போடுறோம் பாருங்கள் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ எது வழியா த்ரூ டயோடு டி டூ அதுக்கப்புறம் ஆர்எல் அதுக்கப்புறம் டி ஃபோர் ஸோ டி டூ ஆர்எல் அண்ட் டி ஃபோர் வழியாக நமக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இங்கே எப்படி கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து கீழே லோட் ரெசிஸ்டன்ஸில் மேலேருந்து கீழே கரண்ட் நமக்கு ஃப்ளோ ஆகுது பார்த்தீங்க தெரியும் ஆரம்பம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இது ப்ளஸ்ஸும் கீழே மைனஸ் அப்போ வந்து வோல்டேஜ் வந்து எப்படி எடுக்கிறோம் நம்ம ஆறு லோட் ரெசிஸ்டன்ஸில் மேலே வந்து ப்ளஸ்ஸு கீழே வந்து மைனஸு ஸோ அப்போ அவுட்புட் வோல்டேஜ் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன நம்ம இன்புட் கொடுக்குறோமோ அது அப்படியே நமக்கு அவுட்புட்டில் கிடைக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து டயோட் ஐடியல் டயோட் எடுத்ததுனால ஓப்பன் சர்க்கியூட் சர்க்கியூட் சார்ஜ் சர்க்கியூட் தான் அப்போ அவுட்புட் வோல்டேஜ் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஈக்குவல் டு இன்புட் என்ன கொடுக்குறோமோ அது அப்படியே கிடைக்கும் விஐ அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஈக்குவல் டு விஐ ஸோ பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா விஐ என்ன இருக்கோ அதுவே தான் நமக்கு அவுட்புட்டில் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து இன்புட் வோல்டேஜ் விஐ ஸோ இது வந்து டைம் பீரியட் டி இது அவுட்புட் வோல்டேஜ் வி நாட் அக்ராஸ் லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் நமக்கு என்ன நமக்கு இன்புட் இருக்கோ அது அப்படியே நமக்கு அவுட்புட்டில் கிடச்சிடும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஒர்க்கிங் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் டி ஒன் சாரி டி டூ டி ஃபோர் ஃபார்வர்ட் பேஸும் டி ஒன் டி த்ரீ வந்து ரிவர்ஸ் பேஸாகவும் ஆக்ட் ஆகுது அப்படி ஆக்ட் ஆகுறதுனால நமக்கு கரண்ட் வந்து டி டூ அதுக்கப்புறம் டி ஃபோர் வழியாக நமக்கு என்ன ஆகுது கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்போது 
லோட் ரெசிஸ்டன்ஸில் வோல்டேஜ் ட்ராப் ஆகுது அந்த வோல்டேஜ் வந்து இன்புட் வோல்டேஜ் என்ன கொடுக்குறோமோ அது அப்படியே நமக்கு அவுட்புட்டில் கிடச்சிருக்கு இப்போ ஃபார்வர்ட் அதாவது பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் இன்புட் வோல்டேஜ் அப்படியே நமக்கு அவுட்புட்டில் கிடச்சிருக்கு இப்போ நம்ம நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் பார்க்கலாம் இப்போ நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் பாருங்கள் ஸோ நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் கொடுப்போம் ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஸோ நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் நம்ம கொடுப்போம் அப்போ இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் ஸோ அதே போல் தான் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் இது மைனஸ் இது ப்ளஸ் அப்போ இங்கே நெகட்டிவ் மைனஸ் இருக்கும் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கும் செகண்டரி சைடில் அப்போ டயோடு டி டூவில் இது ஆனோடு இது கேத்தோடு இது ஆனோடு இது கேத்தோடு அதே போல் இங்கே ஆனோடு இது கேத்தோடு டி ஒனில் ஆனோடு இது கேத்தோடு இது அப்போ நெகட்டிவில் இந்த சாரி ஆனோடு வந்து நெகட்டிவில் கரெண்டாக இருக்குது அப்போ டி டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிவர்ஸ் பயாஸ் டி டூ ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஆனால் டி ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் கேத்தோடில் கரெண்டாக இருக்குது அப்போ டி ஒன் வந்து ஃபார்வர்ட் பயாஸ் அதே போல் பாசிட்டிவ் கீழே வந்து பாசிட்டிவ் இருக்குது அப்போ பாசிட்டிவ் வந்து ஆனோடில் கரெண்டாக இருக்குது அப்போ டி த்ரீ ஃபார்வர்ட் பயாஸ் அதே போல் பாசிட்டிவ் கேத்தோடில் கரெண்டாக இருக்கனால டி ஃபோர் வந்து ரிவர்ஸ் பயாஸ் டி ஃபோர் ரிவர்ஸ் பயாஸ் அப்போது டூரிங் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் இது செகண்ட் ஆப்ரேஷன் செகண்ட் ஒர்க்கிங்கில் செகண்டு டூரிங் டூரிங் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் டயோடு டி ஒன் டி ஒன்னும் டி த்ரீயும் ஸோ நான் கம்மா போட்டு இங்கே எழுதிடுறேன் டி ஒன் அண்ட் டி த்ரீ ரெண்டுமே ஆக்சஸ் ஏ ஃபார்வர்ட் பயாஸ் அதே போல் டி டூ அண்ட் டி ஃபோர் ஆக்சஸ் ஏ ரிவர்ஸ் பயாஸ் ஸோ ஐடியல் டயோட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி இருக்கிறதுனால டி ஒன் டி த்ரீ ஃபார்வர்ட் பயஸ்ன்றதுனால கண்டக்ட் ஆகும் அப்போ ஷார்ட் சர்க்கியூட் டி டூ டி ஃபோர் ரிவர்ஸ் பயஸ்ன்றதுனால ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஸோ இப்போ இதை நம்ம இங்கே சர்க்கியூட்டில் ட்ரா பண்ணலாம் இது நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் அப்போ இங்கே நெகட்டிவ் இங்கே பாசிட்டிவ் டி ஒன் டி த்ரீ ஃபார்வர்ட் பயஸ்னால ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஸோ டி ஒன் டி த்ரீ ஸோ ரெண்டுமே டி ஒன் டி த்ரீ ரெண்டுமே ஷார்ட் சர்க்கியூட் டி டூ ஒன் டி ஃபோர் ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஓப்பன் சர்க்கியூட் இப்போ பாருங்கள் ப்ளஸ்ஸு கீழே இருக்குது அப்போ கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வழியாக ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இப்படி ப்ளஸ்லேருந்து தான் ப்ளஸ்லேருந்து தான் மைனஸ்க்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அப்போது ஸோ த்ரூ டி த்ரீ ஃபஸ்ட்டு டி த்ரீ வழியாக போகும் கரண்ட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆர் எல் வழியாக வரும் அப்படியே வரும் வந்துட்டு நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படியே போயிட்டு டி ஒன் வழியாக போயிட்டு நெகட்டிவ்க்கு போயிடும் இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது நமக்கு கரண்ட்டு ஸோ இந்த வழியாக நமக்கு ஃப்ளோ ஆகும் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ பாருங்கள் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ ஸோ எங்கள் தரம் பாருங்கள் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் த்ரூ ஃபஸ்ட்டு எது வழியாக போகுது ஃபஸ்ட்டு டி த்ரீ தென் ஆர்எல் தென் டி ஒன் ஸோ இது வழியாக நமக்கு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது இப்போ டூரிங் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் டி ஒன் டி த்ரீ ஃபார்வர்ட் பேஸ் ஆகும் டி டூ டி ஃபோர் ரிவர்ஸ் பேஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஃபார்வர்ட் பேஸ்னால் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஏன்னா நம்ம ஐடியல் டயட் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் ரிவர்ஸ் பேஸ்னால் ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஸோ இப்போ பாருங்கள் டி ஒன் டி த்ரீ நமக்கு வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் டி டூ டி ஃபோர் ஓப்பன் சர்க்கியூட் ஸோ கரண்ட் நமக்கு எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ கீழே தான் நமக்கு ப்ளஸ் ஏன்னா இது ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸ்ஸு ஸோ கரண்ட் எப்பவுமே ப்ளஸ்லேருந்து மைனஸ் தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அப்போ பாருங்கள் ஸோ இது வழியாக வருது டி த்ரீ வழியாக போயிட்டு அப்புறம் ஆரியல் ஸோ அப்படியே இப்படி வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் டி ஒன் வழியாக நெகட்டிவ்க்கு போயிடுது ஸோ இப்படி தான் கரண்ட் ஆகி ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ இப்போது லோ டிஸ்டன்ஸில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் எப்படி பாருங்க திரும்பவும் மேலேருந்து கீழே தான் நமக்கு ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ கரண்ட் ஐ ஸோ மேலேருந்து தான் நமக்கு கீழே ஃப்ளோ ஆகுது அப்போ நம்ம ரெஸ் ஆரியலினுடைய மேல் பகுதி ப்ளஸ் ஆகும் கீழே மைனஸ் ஆகும் அப்போ என்ன நமக்கு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்டில் என்ன இருக்கோ அது அப்படியே நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ விஐ ஸோ ஏற்கனவே நம்ம வந்து விஐ பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் பார்த்துட்டோம் ஸோ பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் நமக்கு வந்து இந்த மாதிரி கிடச்சிது இது அவுட்புட் வோல்டேஜ் இது டைம் பீரியட் டி 
இது அவுட்புட் வோல்டேஜினுடைய டைம் பீரியட் டி ஸோ இது வந்து வி நாட் இது விஐ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் நமக்கு பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் எப்படி இருந்துச்சோ அப்படியே வந்திருக்கு இப்போ நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் நமக்கு விஐ தான் கிடைக்கும் ஆனால் நெகட்டிவ்ல கிடைக்காமல் பாசிட்டிவ்ல கிடைக்கும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா நமக்கு லோ டிஸ்டன்ஸில் போகக்கூடிய கரண்ட் வந்து பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளில் எந்த டைரக்ஷனில் போச்சோ அதே டைரக்ஷனில் தான் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அதனால் நமக்கு நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளும் நமக்கு இப்படி பாசிட்டிவில் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க சைன் வே கொஞ்சம் கரெக்டாக வரல திரும்பவும் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் ஸோ திரும்பவும் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் ஸோ நமக்கும் இந்த மாதிரி நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபுல்லாகவே பாசிட்டிவில் மட்டும்தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஃபுல் வேவ் ஃபுல் வேவும் நமக்கு ரெக்டிஃபை ஆகிடுது பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் ரெக்டிஃபை நமக்கு வருது நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் நமக்கு ரெக்டிஃபை ஆகிட்டு அவுட்புட்டில் வருது ஸோ இதுதான் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபை நம்ம சொல்கிறோம் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபை வந்து ஒரு ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் ஸோ ரெண்டு வேவுமே நமக்கு ரெக்டிஃபை ஆகிட்டு அவுட்புட்டில் வருது ஸோ இதுதான் வந்து ஒர்க்கிங் ஆஃப் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையர் ஸோ பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள்லையும் நமக்கு வந்து பாசிட்டிவில் தான் வரும் அதாவது மேலே தான் வரும் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் நமக்கு மேலே பாசிட்டிவில் தான் நமக்கு வருது ஸோ இதே போல் சென்டர் டேப்லேயும் நம்ம பார்த்தோம் ஆனால் சென்டர் டேப்பில் ரெண்டு டயோடு தான் பட் பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையில் நம்ம இங்கே நாலு டயோடு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ உங்கள் இதனுடைய ஒர்க்கிங் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம வந்து இந்த பிரிட்ஜ் ரெக்டிஃபையருடைய விஆர்எம்எஸ் வி ஆவரேஜ் எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ அதுக்கப்புறம் வந்து பீக் இன்வெஸ்ட் வோல்டேஜ் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் Thank you friends.